हॅलो डिअर स्टुडंट दिस इज न्युमेरिकल सिरीज लेक्चर नंबर टू आपण याच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये इलेक्ट्रोकेमिस्टवरती काही न्युमेरिकल सॉल्व केले आहे जे सी ई टीला विचारले गेले आहेत ठीक आहे तर या आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सुद्धा न्युमेरिकल सॉल्व करतो आहे विच इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर आता पुढचं न्युमेरिकल बघूया आपण इट इज आस्ट इन टू थाउजंड कॅल्क्युलेट ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स ऑफ फॉलोईंग सेल ॲट टू नाईन्टी दिस सेल इज गिवन ओके आफ्टर दिस दे गिवन द ई झिरो सेल स्टँडर्ड ई एम एफ ऑफ दिस सेल इज टू होल्ड बघा तुम्हाला काय सांगितलं आहे ई एम एफ काढायचा आहे सेलचा तो तुम्हाला एक सेल दिला आहे आणि त्या सेलचा ई सिरो सेल म्हणजे स्टँडर्ड ई एम एफ दिला आहे तुम्हाला सिम्पल ई एम एफ काढायचा आहे पण स्टँडर्ड ई एम एफ दिला आहे तुम्हाला ठीक आहे मग याच्यावर तुमच्या डोक्यात आलं पाहिजे की आपल्याला इक्वेशन कुठलं वापरायचं आहे बघा इक्वेशन असं आहे ई सेल इज इक्वल टू ई झिरो सेल मायनस झिरो पॉईंट झिरो फाईव्ह नाईन टू अपॉन एन लॉक टू द बेस्ट टेन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रॉडक्ट अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट या टाईपचं इक्वेशन आहे मग आता बघा या इक्वेशनमध्ये तुम्हाला एन म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लागणार आहेत आधी पहिल्यापासून आपण बघू ई सेल म्हणजे आपला त्यांनी विचारलं आहे कॅल्क्युलेट ई एम एफ ऑफ द फॉलोईंग सेल म्हणजे आपला ई सेल काढायचं आहे ई नॉट सेल तो त्यांनी दिला आहे आपल्याला आता आपल्याला डिफिकल्टी फक्त कुठे की आपल्याला एनची व्हॅल्यू माहिती नाही आहे त्याच्यानंतर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रॉडक्ट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट माहिती नाही आहे मग अशा टाईपचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह कसं करायचा आहे मग आपल्याला एन मिळण्यासाठी किंवा रिॲक्टंट कोण आहे प्रॉडक्ट कोण आहे हे समजण्यासाठी त्या सेलचं आपल्याला पूर्ण यूज करायचं आहे मग त्या सेलचं बेसिक इन्फॉर्मेशन माहिती असणं गरजेचं आहे सेलमध्ये जो लेफ्ट हँड साईडला असतो तो नेहमी असतो आयनोड आणि जो राईट हँड साईडला असतो तो कोण असणार आहे कॅथोड असणार आहे मग आपल्याला ते रिॲक्शन लिहिणं गरजेचं आहे लक्षात ठेवा अँडोडोनवरती नेहमी होणार आहे ऑक्सिडेशन ऑक्सिडेशन म्हणजे काय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मग रिॲक्शन कशी होईल बघा रिॲक्शन ॲट अॅनोड मी तुम्हाला समजण्यासाठी एवढं सगळ्या डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करतोय इट्स अ रिॲक्शन ॲट अॅनोड लक्षात ठेवा जेव्हा तुम्हाला सेल दिलेला असतो हा पूर्ण सेल आहे त्यातला हा फर्स्ट हाफ सेल दिस इज सेकंड हाफ सेल जो फर्स्ट हाफ सेल असतो ती असते अॅनोडच्या साईड सेकंड हाफ सेल म्हणजे कुठली साईड असणार आहे कॅथोड मग आपण आता रिॲक्शन लिहितोय अॅनोडच्या साईडची अॅनोड आणि मी काय होतो ऑक्सिडेशन ऑक्सिडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नाव देअर इज अ मेटल झिंक झिंक गिव्ज झेड एन टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन आता इथं आपण मेन्शन करतोय रिॲक्शन ॲट कॅथोड बघा जे इलेक्ट्रॉन्स झिंकच्या साईडला प्रोड्यूस झाले ते फ्लो झाले वायरमधून ते कॉपरकडे गेले कॉपरकडे निगेटिव्ह चार्ज आला इलेक्ट्रॉन्स आले सी यू एस ओ फोरमधले सी यू टू प्लस आयन्स तिकडचे इलेक्ट्रॉन घेण्यासाठी जात आहे आता मग ती रिॲक्शन अशी होणार आहे सी यू टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन अँड फॉर्म्स सी यू या दोन रिॲक्शन झाल्या या दोघं रिॲक्शनला आपल्याला ॲड करायचं आहे आता लक्षात ठेवा या रिॲक्शन झाल्या झाल्या तुम्हाला कळते एनची व्हॅल्यू एन म्हणजे काय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन नेहमी लक्षात ठेवा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस किंवा गेन हे इक्वलच असले पाहिजे इक्वल नसेल तर आपण त्याला इक्वल करून घ्यायचं असतं पण लकीली या दोघांमध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कसे सेम मग तुम्हाला इथे एनची व्हॅल्यू मिळाली आहे टू ते आपण तिथे यूज करणार आहे आपल्याला अजून प्रॉडक्ट आणि रिॲक्टंट दोघंही लागणार आहे ते लिहिण्यासाठी आपण रिॲक्शन आधी सॉल्व्ह करू या ॲरोची लेफ्ट साईड सगळं आपल्याला लिहून घ्यायचं आधी वरची रिॲक्शन आणि खालची रिॲक्शन दोघांच्याही लेफ्ट साईडला जेवढ्या स्पेसेस आहे त्या आधी लिहून घ्यायचे आपल्याला झिंक प्लस सी यू टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्ज राईट साईडला बघा काय काय आहे झेड एन टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन प्लस सी यू आता जो सिमिलर पार्ट आहे तो कॅन्सल करून टाका उरलं काय मला सांगा झेड एन प्लस सी यू टू प्लस गिव्ज झेड एन टू प्लस प्लस सी यू आता झिंक हा आहे सॉलिड स्टेटला की जो मेटल आहे कॉपर सुद्धा आहे सोइल सेटला की जो मेटल आहे मेटलला कधी कॉन्सन्ट्रेशन नसतं मग कॉन्सन्ट्रेशन कोणाला आहे स्पेसिजला झिंक सॉरी कॉपर टू प्लस कॉपर टू प्लस म्हणजे ते इथून मिळत आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे वन मोलर झेड एन टू प्लस आपल्याला इथून मिळत आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे झिरो पॉईंट झिरो वन मोलर मग आता बघा प्रॉडक्ट साईडला फक्त आपल्याला याचा यूज करायचा आहे हे तर आता सध्या कामाचं नाही कारण तो सोइल स्टेटला आहे रिएक्टंट साईडला सुद्धा आपण सी यू टू प्लसचा विचार करतोय झिंक हा मेटल आहे तो इलेक्ट्रॉ आहे मग तुम्हाला प्रॉडक्टच्या स्पेसिस कळल्या आणि रिएक्टंटच्या स्पेसिस केला यांचं कॉन्सन्ट्रेशन पण दिलं आहे ते आपल्याला यूज करायचं त्या फॉर्म्युल्यामध्ये ठीक आहे देअर फोर ई सेल इज इक्वल टू ई झिरो सेलची व्हॅल्यू प्रोवाईड केली इट्स अ टू मायनस झिरो पॉईंट झिरो फायव्ह नाईन टू अपॉन व्हॅल्यू ऑफ एन आपल्याला इथून मिळते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टन प्रोडक्ट साइड ला है जेन टू प्लस तेज कॉन्सन्ट्रेशन कि है जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो वन अपॉन रिएक्टन ला है सी टू प्लस तेज कॉन्सन्ट्रेशन है वन तो मैं आता हेस अपने सॉल्व कराए दैट इज इक्वल टू टू माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन टू अपॉन टू लॉग ऑफ हा वन तो आता का उपयोग है ना अपने दैट इज वन इन टू टेन रेस टू माइनस टू ये मैं कन्वर्ट कर पावर मे आता हिथे लॉग ऑफ एक्स रेस टू एन चाहिए फॉर्मुला वो तो माइनस टू पावर पूरे शिफ्ट करूँ गया इथे डायरेक्टली अपने इक्वेशन का मिलना है दैट इज इक्वल टू टू माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन टू अपॉन टू इन टू टू इन टू सॉरी माइनस टू इन टू लॉग टू द बेस्ट टेन मत हे माइनस टू है माइनस माइनस होना प्लस तैयार इक्वेशन अल टू प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन टू और हा टू टू कैंसल होना मे अपने फक्त वैल्यू एवरी क्या कराए ऐड कराएगी दैट इज इक्वल टू टू पॉइंट जीरो फाइव नाइन टू दिस इज द आंसर मत ऑप्शन तो मैं लिहेज नहीं है बट दिस ऑप्शन इज करेक्ट चला सेकंड क्वेश्चन है विच इज ऑल्सो आस्ट इन टू थाउजंड नाइनटीन बे टू थाउज क्वेश्चन वेगवेगे वेग बैच के वेगवे कोड के हैं अपन सॉल्व करते हैं नाउ द एम सी क्यू इज द मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी सिंबल का है लैमडा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव मोलर एच सी एल सोल्यूशन इज वन सिक्सटी थ्री पॉइंट थ्री पर होम सेंटीमीटर स्क्वेर पर मोल बदी गिवन लिखता है ना गरजे से मोलर कंडक्टिविटी दी है लैमडा दिला है ज्या सोल्यूशन चल कॉन्सन्ट्रेशन तुम्हारा दिल है सी ची वैल्यू मिला है लैमडा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज मे हि जी वैल्यू है ज्यादा आता मैं बॉक्स करते हैं इट्स अ वैल्यू ऑफ लैमडा इधे जी वैल्यू है जीरो पॉइंट जीरो फाइव इट्स अ कॉन्सन्ट्रेशन ऐट टू नाइंटी एट के लिए वॉट नेक्स्ट वॉट इज द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन विचार लट सेम टेम्परेचर कंडक्टिविटी का सीम्बल क्या है के बगा सिंपल एकदम सिंपल टाइप का प्रॉब्लम विचार गेला है कि तुम्हारा कॉन्सन्ट्रेशन दिल है तो सोल्यूशन से तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी दी है मोलर कंडक्टिविटी दी है और तुम्हारा कंडक्टिविटी फाइंड आउट कराएगी सोल्यूशन की का का दिल चेक करा वन बाय वन दे गिवन द वैल्यू ऑफ लैमडा लैमडा इज इक्वल टू वन सिक्सटी थ्री पॉइंट थ्री पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वेर पर मोल आफ्टर दैट दे गिवन द वैल्यू ऑफ सी दैट इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव इट्स अ मोलर तुम्हारा विचार है के फाइंड आउट कराए सीम्पल फॉर्म्यूला क्या लैमडा इज इक्वल टू थाउजंड के अपॉन सी जस्ट सीम्प्लिफाइड तुम्हारा का कराए के ची वैल्यू का फॉर्म्यूला मॉडिफाई करा के इज इक्वल टू लैमडा इन टू सी अपॉन वन थाउजंड दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लैमडा एंड वैल्यू ऑफ सी जस्ट पुट दैर इट इज वन सिक्सटी थ्री पॉइंट थ्री इन टू वैल्यू ऑफ सी इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव अपॉन वन थाउजंड दैट्स ऑल ठीक है वन सिक्सटी जीरो फाइव मल्टीप्लाय बाय टेन रेस टू माइनस थ्री आता फक्त अपने सीम्प्लिफाय कराएं है जेव तुम्हें हाला सीम्प्लिफाई करना है आता मैं इतने कैलक्युलेशन का पार्ट स्कीप करते है तुम्हें सॉल्व करा तुम्हारा तन्सर मिलना है ऑप्शन सी दैट इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट वन सिक्स फाइव ठीक है तो मैं सॉल्व करूँ वेरीफाई करूँ बगित है ऑप्शन सी इज करेक्ट नाउ थर्ड एम सी क्यू विच इज ऑल्सो फ्रॉम टू थाउजंड खूब सारे एम सी क्यू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विचार जता है बै दिल है एम सी क्यू द स्टैंडर्ड ई एम एफ ऑफ सी यू सी यू टू प्लस ए जी प्लस ए जी सेल इज पूर्ण सेल तुम्हारा दिला है मजे दोन हाफ सेल अपन करने के लिए कम्प्लीट सेल फॉर्म जला है और कम्प्लीट सेल का तुम्हारा का दिला है स्टैंडर्ड ई एम एफ दिला है मैं प्रेजेंट करता आला कि स्टैंडर्ड ई एम एफ कितनी है जीरो पॉइंट फोर सिक्सटी थ्री वोल्ट तो लिखता पाला पाजे कि तुम्हारा गिवन का स्टैंडर्ड ला अपन नीम तो ई जीरो सेल ई जीरो सेल इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर सिक्सटी थ्री वोल्ट दिस इज गिवन इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोल पोटेन्शियल ऑफ कॉपर इज ई जीरो ऑफ सी यू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री थ्री सेवेन वोल्ट हे दिल है तुम्हारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोल पोटेन्शियल ऑफ कॉपर इज जीरो पॉइंट थ्री थ्री सेवेन वोल्ट वॉट नेक्स्ट वॉट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोल पोटेन्शियल ऑफ ए जी इलेक्ट्रोड दे आज टू कैलक्युलेट ई जीरो ऑफ ए जी दैट वी हैव टू कैलक्युलेट इट्स वेरी सिंपल अवर फॉर्म्यूला इज ई जीरो सेल इज इक्वल टू ई जीरो कैथोड माइनस ई जीरो 
एनोड नो डाउट दिस इज फॉर्म्यूला आता या सेल मध्ये आपल्याला माहिती आहे की लेफ्ट साइडला नेहमी एनोड असतो राईट साइडला नेहमी कॅथोड असतो मग आपण इथे डायरेक्टली लिहू शकतो E0 लेफ्ट साइडला एनोड असतो राईट साइडला कॅथोड असतो म्हणजे राईट वाला मला आता सध्या लागतोय कॅथोड वाला इथे मला कॅथोड लिहायचंय कॅथोडचं मी कोणाचं घेतो इथे AG माइनस E0 एनोड म्हणजे कुठली लेफ्ट साइड लेफ्ट साइडला कोण आहे CU ते आपण इथे मेंशन केलंय हे जमणं गरजेचं आहे सध्या कारण व्हॅल्यू जर मागे पुढे झाली तर तुमचा आन्सर तुम्हाला मिळेल इथे पण ते रॉंग असेल लक्षात ठेवा कॅथोड पाहिजे आपल्याला आधी हा तर आपला स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे कॅथोड कुठल्या साईडला असेल राईट साईडला त्याच्यानंतर लागतो कोण आहे अॅनोड या सेलमध्ये लेफ्ट लाने मी कोण असतो अॅनोड असतो हे रुल्स आहेत ठीक आहे देअर फोर ई झिरो सेल इज इक्वल टू ई झिरो सेल इज इक्वल टू ई झिरो ऑफ ए जी ते तर आपल्याला काढायचंच आहे ते आपण आय तसं मेन्शन करू आपण डायरेक्टली व्हॅल्यूज पुट करू शकतो इथे फाईन ई झिरो सेल तुम्हाला दिला आहे झिरो पॉईंट फोर सिक्स्टी थ्री दॅट इज इक्वल टू ई झिरो ऑफ ए जी दॅट वी हॅव टू फाइंड आउट अँड ई झिरो ऑफ कॉपर इज ऑल्सो गिवन इट इज झिरो पॉईंट थ्री थ्री सेवन नाव जस्ट शिफ्ट द टर्म ई झिरो ऑफ ए जी ई झिरो ऑफ ए जी इज इक्वल टू झिरो पॉईंट फोर सिक्स्टी थ्री प्लस झिरो पॉईंट थ्री थ्री सेवन जस्ट ॲड इट अँड द आन्सर विल बी इट्स अ स्टी इट्स अ सिम्पल इट इज झिरो पॉईंट एट झिरो झिरो वोल्ट दर फॉर ऑप्शन ऑप्शन डी इज कर चला नेक्स्ट क्वेश्चन विचारला आहे इट्स अ टू थाउजंड नाईन्टीन फॉर डिफरंट बॅच कोड ठीक आहे क्वेश्चन बघा काय दिला त्यांनी हाऊ मेनी कुलोम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फाईव्ह ग्रॅम ऑफ मॅग्नेशियम फ्रॉम मॅग्नेशियम क्लोराईड तुम्हाला मॅग्नेशियम क्लोराईडपासून मॅग्नेशियमला काढायचं आहे किती मॅग्नेशियम काढायचं आहे फाईव्ह ग्रॅम तो फाईव्ह ग्रॅम मॅग्नेशियम काढण्यासाठी तुम्हाला किती कुलोम इलेक्ट्रिसिटी लागणार आहे असं त्यांनी क्वेश्चन विचारलं आहे फाईव्ह ग्रॅम मॅग्नेशियम काढायचं आहे त्याला काढण्यासाठी काहीतरी इलेक्ट्रिसिटी पास करायची तर ती इलेक्ट्रिसिटी किती लावावी लागेल किंवा किती तुम्ही अप्लाय करणार तेव्हा तुम्हाला फाईव्ह ग्रॅम मॅग्नेशियम मिळेल आणि मॅग्नेशियम तुम्हाला ॲटोमिक मास दिला इट्स अ ट्वेंटी ऑप्शन ए बी सी डी इतका इजी लेवलचा क्वेश्चन आहे नीट समजून घे मी तुम्हाला कसं सांगतोय की तुम्हाला बघा मॅग्नेशियम मिळवायचं आहे मॅग्नेशियम इज डायव्हॅलंट एम जी टू प्लस दे ऑलवेज ऍक्सेप्ट टू इलेक्ट्रॉन अँड फॉर्म्स वन ॲटम ऑफ मॅग्नेशियम ऑर वन मोल ऑफ मॅग्नेशियम नाव टू इलेक्ट्रॉन म्हणजेच काय असतं टू फॅर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फॅर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास केलं तेव्हा तुम्हाला वन मोल कोण मिळतो आहे मॅग्नेशियम मिळतोय आता मला एक सांगा एक सिम्पल स्टँडर्ड इक्वेशन तुम्ही पण ऐकलंय वन फॅर्डे इज इक्वल टू नाईन सिक्स फाय झिरो झिरो कुलम हे सर नो इट्स व्हेरी सिम्पल वन फॅडे इज इक्वल टू नाईन सिक्स फाय झिरो झिरो कुलम आता मला सांगा इथे किती फॅडे आहे टू फॅडे म्हणजे वन फॅडे इज इक्वल टू नाईन सिक्स फाय झिरो झिरो असेल तर टू फॅडे म्हणजे ते डबल करायचं आता मग मी ते लिहिताना असं लिहू शकतोय टू इंटू नाईन सिक्स फाय झिरो झिरो कुलम हे तर मी लिहू शकतो आहे असं मग मला हे सांगा वन मोल मॅग्नेशियम म्हणजे वन ॲटम ऑफ मॅग्नेशियम वन ऑफ वन ॲटम ऑफ मॅग्नेशियम म्हणजे त्याचं मास्क किती झालं ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ग्रॅम पर मोल एस नो म्हणजे जेव्हा तुम्ही टू फॅर्डे पास करतात तेव्हा तुम्हाला वन मोल मॅग्नेशियम मिळतो आहे म्हणजेच टू इंटू नाईन सिक्स फाय झिरो झिरो कुलम पास केले तेव्हा तुम्हाला ट्वेंटी फोर ग्रॅम मॅग्नेशियम मिळाला पण मग तुम्हाला ट्वेंटी फोर ग्रॅम मिळवायचं आहे का आता नाही तुम्हाला फक्त किती मिळवायला लावला आहे फाईव्ह ग्रॅम मिळायचं आहे मग आता इथे आपण काय करणार स्ट्रॉइट्रोमेट्री यूज करूया आणि त्याला क्रॉस मल्टिप्लाय करून सॉल्व करू इतकं कुलम पास केलं तर ट्वेंटी फोर ग्रॅम मिळतं आहे तर फाईव्ह ग्रॅम मिळवायचं असेल तर किती कुलम पास करणार आता आपण क्रॉस मल्टिप्लेशन करूया ठीक आहे एक्स इंटू इज इक्वल टू टू इंटू नाईन सिक्स फाय झिरो झिरो इंटू फायू हे झालं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन आता याला काय करू आपण डिवाइड करू एक्स इज इक्वल टू टू इंटू फायू टेन टेन इंटू धीस व्हॅल्यू एक झिरो फक्त ॲड करा दॅट इज नाईन सिक्स फाय झिरो 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 अपॉन ट्वेंटी फोर आता हे जर आपण सॉल्व्ह केलं तर तुम्हाला या एक्सचं आन्सर मिळणार आहे इट इज फोर झिरो टू झिरो टू आता इथे थोडासा एरर पडणार आहे मॅथमॅटिकल व्हॅल्यूजमध्ये ठीक आहे तुम्हाला आपलं जे आपण कॅल्क्युलेशन केलं आपलं आन्सर फोर झिरो फोर झिरो टू झिरो सिक्स समथिंग येत आहे मग याच्या क्लोज आपल्याला दुसरा ऑप्शन कुठलाच नाही म्हणून ऑप्शन कुठलं करेक्ट असणार आहे ऑप्शन डी नाव नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज ऑल्सो आज इन टू थाउजंड नाईन्टीन बघा काय क्वेश्चन विचारला आहे हाऊ मेनी फॅरडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ थ्री मोल्स ऑफ झेड एन टू प्लस 
तुम्हाला जेड एन टू प्लसचं रिडक्शन करायचं आहे थ्री मोल्स झाले पाहिजे मग हे थ्री मोल्स मिळवण्यासाठी तुम्हाला काहीतरी इलेक्ट्रिसिटी पास करावं लागेल त्यांनी तोच क्वेश्चन विचारला आहे हाऊ मेनी फ्रायडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ थ्री मोल्स ऑफ झेड एन टू प्लस मग आधी सिम्पलचं आपण एका मोलसाठी कॅल्क्युलेशन करू शकतो आहे रिॲक्शन अशी होणार आहे झेड एन टू प्लस दे ॲक्सेप्ट टू इलेक्ट्रॉन अँड फॉर्म्स झेड एन मग मला एक सांगा टू मो टू इलेक्ट्रॉन्स म्हणजेच आपण टू मोल्स म्हणू शकतो किंवा त्याला टू फायडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी म्हणू शकतो आहे टू फायडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास केली तर तुम्हाला किती झिंक मिळत आहे वन मोल ऑफ झिंक मिळत आहे एस नो मग आता मला हे सांगा तुम्हाला वन मोल नाही सांगितलं तुम्हाला थ्री मोल्स सांगितलं मग तुम्हाला थ्री मोल्स झेड एन हवा असेल तर तुम्ही किती फायडे पास करणार क्रॉस मल्टिप्लाय करू शकताय दॅट इज x इंटू वन इज इक्वल टू टू इंटू थ्री देर फोर एक्स इज इक्वल टू सिक्स फायरडे जेव्हा तुम्ही सिक्स फायरडे पास करणार तेव्हा तुम्हाला थ्री मोल्स झेड एन मिळणार आहे देर फोर सिक्स फायरडे इज करेक्ट किती इझी लेवलचा क्वेश्चन आहे बघा क्वेश्चन कुठलाही न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करण्याच्या खूप नंबर ऑफ मेथड्स असतात इट इज नॉट नेसेसरी की स्टँडर्ड मेथड्स वापरली पाहिजे आपल्या एम एस टी सी टी साठी किंवा नीटसाठी कॅल्क्युलेशन जितके कमी करता येतील तेवढं आपण कमी करू शकतो आहे मग तुम्ही हीच मेथड वापरली पाहिजे असं नाही आहे तुम्हाला अजून कुठली मेथड वा वापरायची तुम्ही वापरू शकताय मला हे सोपं वाटतंय ते तुम्हाला मी डिलिव्हर करतो आहे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आज टेन टू द स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ इलेमेंट ए बी सी डी आर झिरो पॉईंट सेवन सेवन नाईन झिरो पॉईंट सिक्स नाईन झिरो झिरो पॉईंट थ्री फोर अँड मायनस टू पॉईंट थ्री सेवन वोल्ट रिस्पेक्टिव्हली तुम्हाला ए बी सी डी नावाचे इलिमेंट्स दिले आहेत आणि प्रत्येकाचं तुम्हाला रिडक्शन पोटेन्शियल दिलं आहे स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल ए बी सी डीचे पुढे काय विचारलं आहे विच इलिमेंट डिस्प्लेसेस ऑदर थ्री इलिमेंट्स फ्रॉम देअर सॉल्ट बघा त्यांचं असं म्हणणं आहे की हे थ्री इलेमेंट फोर इलिमेंट्स आहेत ए बी सी आणि डी हे यांचे सॉल्ट तयार करतात म्हणजे जेव्हा हे यांच्या सॉल्ट फॉर्ममध्ये असतात तर आपल्याला असा इलिमेंट शोधून काढायचा आहे जो इलिमेंट दुसऱ्या इलिमेंटला इझिली डिस्प्लेस करू शकतो आहे त्याच्या सॉल्टमधून मग बघा डिस्प्लेस करण्याची टेंडेन्सी कशानुसार ठरली जातं त्यांच्या स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियलवरून खूप महत्त्वाचा पॉईंट बोलतो आहे क्वेश्चन एका सेकंदात सॉल्व्ह होणार आहे जितकं स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल व्हॅल्यू कमी असेल तेवढी डिस्प्लेस करण्याची टेंडेन्सी जास्त असते लोअर द स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल दॅट इलिमेंट कॅन इझिली डिस्प्लेस ऑदर इलिमेंट फ्रॉम देअर सॉल्ट मग बघा सगळ्यात कमी पोटेन्शियल कोणाचं आहे ए बी सी डी तुम्हाला दिलाय एचं पोटेन्शियल आहे झिरो पॉईंट सेवन सेवन नाईन बीचं पोटेन्शियल आहे झिरो पॉईंट सिक्स नाईन झिरो सीचं पोटेन्शियल आहे झिरो पॉईंट थ्री फोर आणि डीचं पोटेन्शियल आहे मायनस टू पॉईंट थ्री सेवन हे मायनसमध्ये म्हणजे सगळ्यात कमी झालं म्हणजे जो डी नावाचा इलिमेंट असेल ना तो या इलिमेंटला इझिली डिस्प्लेस करू शकतो आहे त्यांच्या सॉल्टमधून त्यामुळे आपलं ऑप्शन असणार आहे डी इलिमेंट तर डी इलिमेंट दिस डी इलिमेंट दॅट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट